హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇండియన్ టెక్ గురు ఫర్ యూ ఏపీ గ్రామ వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించి మూడో నోటిఫికేషన్ త్వరలో రాబోతుంది ఈ మూడో నోటిఫికేషన్ సంబంధించి అన్ని రిసోర్సెస్ కూడా ఒకే వెబ్సైట్లో పొందుపరచడం జరిగింది వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చేసి విఎస్ డబ్ల్యూఎస్ డాట్ ఆన్లైన్ విఎస్ డబ్ల్యూఎస్ డాట్ ఆన్లైన్ అని క్లిక్ చేశారంటే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ముఖ్యంగా మన ఛానల్ పాపులర్ అయింది డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు సంబంధించి కాబట్టి రాబోయే ఏడు వందల ముప్పై ఆరు డిజిటల్ పో అసిస్టెంట్ పోస్టులు పోస్టుల్లో మనది ఒక పోస్ట్ కావాలంటే మనం ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను చెప్పినట్టే మీరు పాటిస్తే ఖచ్చితంగా పోస్ట్ రావడానికి అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి కాకుంటే ఇంతకుముందు ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్లో మన ఛానల్ తరఫున దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా ఉద్యోగాలు సాధించడం జరిగింది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా వెయ్యి మందికి పైగా అభ్యర్థులు జాబ్స్ తెచ్చుకున్నారు పదమూడు వేల పోస్టుల్లో అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అయినప్పటికీ వాటిల్లో కూడా వందకు పైగా పోస్టులు తెచ్చుకున్నారు మనం రెండు వేల ఇరవైలో జరిగిన డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ద్వారా చాలామంది లబ్ధి పొందారు సో ఇక ఈ మూడో నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి పోస్టులు అయితే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అది మనకు తెలిసిన విషయమే కాబట్టి సో మనం గ్యా జాబ్ గ్యారంటీ అనేది మనం చెప్పలేము కాకుంటే మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా నేను ఏదైతే ప్రొసీజర్ చెప్తానో ఆ ప్రొసీజర్ని ఎవరైతే పక్కాగా ఫాలో అవుతారో వాళ్ళకి జాబ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ అయితే చాలా మెరుగ్గా ఉంటాయి ఓకే సో నా పేరు దయాకర్ తమ్మినేని సో నేను ఒక పాపులర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాను కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లో సో నా క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి ఎంటెక్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అదేవిధంగా అట్ ప్రజెంట్ పిహెచ్డి జేఎన్టియు కాకినాడలో చేస్తూ ఉన్నాను ఇది నా ప్రొఫైల్ సో నా ప్రొఫైల్ ఇంతవరకు నేను చెప్పలేదు సో ఎందుకు చెప్పలేదంటే ప్రొఫైల్ని బేస్ చేసుకొని మీరు నా వీడియోస్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు కంటెంట్ బేస్ చేసుకొని చూడాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పలేదు కాకుంటే ఈ మూడవ నోటిఫికేషన్లో పోస్టులు తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి సో నా ప్రొఫైల్ నేను రివీల్ చేయడం జరిగింది సో నాకు ఈ టీచింగ్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఈ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఏదైతే సిలబస్ ఉందో ఆ సిలబస్కి సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేను ఆల్రెడీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో వేరియస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను కాబట్టి వాటిలో ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కానీ మీకు నేను వివరంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి సో మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పగలను అది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయింది ఎందుకంటే మనం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులో సెవెంటీ పర్సెంట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సిలబస్ కాబట్టి ఆ సెవెంటీ పర్సెంట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సిలబస్ మనం రాత్రి పగలు కష్టపడి కవర్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ టైము ఆ సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేసి ఫస్ట్ టైము నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు సో అప్పుడు దానికి సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్ ఎక్కడ కూడా లేదు సో అప్పుడు చాలామంది అభ్యర్థులు హైరాణ పడ్డారు సో ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు సో నాకు చాలామంది మా కొలీగ్స్ చాలామంది దానికి అప్లై చేశారు సో వాళ్ళు నన్ను అడగడం జరిగింది ఈ విధంగా మాకు కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేయమని సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆ కంటెంట్ని ప్రొవైడ్ చేశాను సో దానివల్ల చాలామంది ఫ్రీగా జాబ్స్ తెచ్చుకున్నారు అది జాబ్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి తెలుసు అదేవిధంగా నాకు తెలుసు సో కాకుంటే మనం ఎక్కువ ప్రచారం చేసుకోం కాబట్టి అందరిలాగా రోజుకి మూడు నాలుగు వీడియోస్ మనం పెట్టాం కాబట్టి సో మనకి రావాల్సిన రెస్పాన్స్ కంటే తక్కువ రెస్పాన్సే ఉందని చెప్పాలి అయినప్పటికీ ప్రాబ్లం లేదు మన ఉద్దేశం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ లబ్ధి పొందడం అంతేగాని మనకేదో దానివల్ల మనం ఏదో సంపాదించాలని కాదు ఆల్రెడీ నేను ప్రొఫెసర్కి జాబ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో మనీ మైండెడ్ కాకుండా మనం ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అదే మోటోతో మనం వెళ్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా రెండు వందల ఇరవై సారీ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో సెకండ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు సో పోస్టులు చాలా వరకు తక్కువ ఉన్నాయి 
ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్లో పదమూడు వేల పోస్ట్ పోస్టులు ఉంటే సెకండ్ నోటిఫికేషన్లో చాలా తక్కువ మిగిలిపోయిన పోస్టులు మాత్రమే ఉన్నాయన్నమాట సో అటువంటప్పుడు కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ యూట్యూబ్లో మనం చెప్పిన లెసన్స్ని వినేసి జాబ్ తెచ్చుకోవడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి అప్పుడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మనం పెట్టాలంటే మనం సర్వర్ స్పేస్ని పర్చేజ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా అప్లికేషన్ని పర్చేజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో మినిమమ్ అమౌంట్ మనం టూ హండ్రెడ్ రూపీస్తో స్టార్ట్ చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు మనం అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్కి ఓకే సో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో ఆ టైంలో సో వాళ్ళందరూ సెకండ్ నోటిఫికేషన్లో కూడా జాబ్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది దాదాపుగా సో మన దగ్గర ఒక నూట యాభై మంది దాకా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నారు సో వాళ్ళు చాలామందికి జాబ్స్ రావడం జరిగింది ఓకే సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు థర్డ్ నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది ఈ థర్డ్ నోటిఫికేషన్లో ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఫస్ట్ చెప్తాను ఎందుకు వచ్చిందంటే సో చాలామంది ప్రొఫెసర్స్ కూడా అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో పనిచేసే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఈ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ జాబ్కి అప్లై చేసుకొని గవర్నమెంట్ జాబ్ అనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళారు కాకుంటే ఈ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ అనేది ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్ కాదు ఇది డేటా ఎంట్రీకి సంబంధించింది అదేవిధంగా డేటా మెయింటెనెన్స్కి సంబంధించిన పోస్ట్ సో ఆ విషయం తెలియక కొంతమంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సో ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇది మనకి ఫ్యూచర్లో బాగా ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో మనకి శాలరీస్ బాగుంటాయి అనే ఉద్దేశంతో ఎవరైతే తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో వాళ్ళు అట్లానే కంటిన్యూ అవుతున్నారు కానీ ప్రొఫెసర్ క్యాటర్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ క్యాటర్ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌజండ్ శాలరీస్ తీసుకునే వాళ్ళు కొంత నిరుత్సాహపడడం జరిగింది సో వాళ్ళు చాలామంది ఈ జాబ్కి రిజైన్ చేయడం జరిగింది అందువల్ల మనకి ఇప్పుడు పోస్టులు అనేవి వేకెంట్గా వచ్చాయన్నమాట ఈవెన్ మా మన మా చుట్టూ ఉండే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కూడా కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఈ విధంగా రిజైన్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో కాబట్టి ఎవరికైతే రియల్ నీడ్ ఉందో ఎవరైతే తక్కువ ఏజ్లో ఉంటారో వాళ్ళకి ఇది మంచి పోస్ట్ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే సో వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యే సమయానికి మంచి శాలరీతో రిటైర్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈసారి పోస్టులు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో కాంపిటీషన్ మనం ఎలా జయించాలి కాంపిటీషన్ని ఏ విధంగా మనం ఎదుర్కోవాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తాము సో ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో పార్ట్ బి ఫార్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనే లింక్ ఉంటుంది పార్ట్ బి ఫార్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ అనే లింక్ ఉంటుంది సో ఈ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేశారంటే పార్ట్ బికి సంబంధించిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ మనం వీడియోస్ రూపంలో ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్కి ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్కి దాదాపు దగ్గరలో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయలేదు అప్పుడు అప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసాము ఆ తర్వాత సెకండ్ నోటిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడమే కాకుండా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది కాకుంటే మనం జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు సిఎస్సి సిలబస్ తీసుకున్నాము సిఎస్సి సిలబస్ తీసుకుని ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా సిలబస్లో ఉండేటి అనమాట సిఎస్సిలో దాదాపుగా సెవెంటీ పర్సెంట్ సిఎస్సిలో కవర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అని ఉంది సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తాము ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని నేను త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి త్రీ పార్ట్స్గా వీడియోస్ పెట్టున్నాను ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్ అనమాట సో దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మనకి వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి వీడియో ఓపెన్ అయ్యి వీడియో స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ మనం ఏం చేస్తాము ఆ వీడియోని ఒక టెన్ మినిట్స్ చూస్తాము తర్వాత మనకి ఏదో పని పడుతుంది ఆ పని పడితే ఆ పనిలో వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఓకే సో అదేవిధంగా చాలామంది అభ్యర్థులు సార్ మాకు పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ కావాలి నోట్స్ కావాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట సో మెటీరియల్ కావాలి అని చెప్తున్నారు ఓకే ఎప్పుడైనా మనకి కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనం లెసన్ వినాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లెసన్ వినాలి ఏ విధంగా వినాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లెసన్ వినాలి ఓకే అంటే టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్ వీడియో మీరు ఒక టెన్ మినిట్స్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వినేసి తర్వాత స్కిప్ చేశారంటే ఆ కాన్సెప్ట్ మనకి అర్థం కాదు ఓకే మరి లెసన్ ఏ విధంగా వినాలి లెసన్ ఏ విధంగా వినాలంటే మనం క్లాస్లో క్లాస్ రూమ్లో ఎట్లయితే లెసన్ వింటున్నామో అదేవిధంగా ఇక్కడ లెసన్ వినాలి లెసన్
బాగా అర్థమవుతుంది మీరు రాసుకున్న నోట్సే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది వేరే వాళ్ళ నోట్స్ మీకు అర్థం కాదు ఓకే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా రాసుకుంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పాయింట్ని ఒక్కొక్క విధంగా రాసుకుంటారు నేను రాసింది మీకు అర్థం కాదు మీరు రాసింది నాకు అర్థం కాదు కాబట్టి ఎవరి నోట్స్ వాళ్ళే రాసుకోవాలి ఓకే ఆ వీడియో చూస్తూ మీకు ఈ పాయింట్ బాగుందనుకుంటే ఆ పాయింట్ నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉంటారు అదేవిధంగా పీపీటీ స్లైడ్లో ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే దాన్ని నోట్స్లో రాసుకుంటారు ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక నోట్బుక్ పెట్టుకొని ఆ నోట్బుక్లో పాయింట్స్ రాసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే తర్వాత మనం చేసే రెండో మిస్టేక్ పార్ట్ వన్ వీడియో మొత్తం రెండు టూ అవర్స్ చూసేసాను చూసేసాను అది అర్థమైపోయింది ఇంక వదిలేస్తాం కానీ సిలబస్లో పార్ట్ టూ వీడియో ఉంది పార్ట్ త్రీ వీడియో ఉంది కాబట్టి ఈ వీడియో మొత్తం అన్ని త్రీ వీడియోస్ చూస్తే కానీ మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో డిస్లస్టెంట్కి ఏదైతే సిలబస్ వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఆ సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ కాదు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే కాబట్టి అన్ని వీడియోస్ కంప్లీట్గా చూడాలి సరే అన్ని వీడియోస్ ఒకసారి కంప్లీట్గా చూశాను మనకి మొత్తం అర్థమైపోతుంది అంటే అర్థం కాదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అర్థం కాదు ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఒక క్లాస్ వింటాం ఒక క్లాస్ వింటే మనకి సైకాలజీ ప్రకారం ఆ క్లాసు మనం విన్నప్పుడు మనకి ఓన్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే గుర్తుంటుంది మరి ఎక్కువ గుర్తున్నాలంటే ఏం చేయాలి ఎక్కువ గుర్తున్నాలంటే మనం రెండోసారి వినాలి వీలైతే మూడోసారి వినాలి అప్పుడు మనకి రిటెన్షన్ రేషియో అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది మనం గుర్తుపెట్టు మనం గుర్తుపెట్టుకో గల కెపాసిటీ అనేది మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకే అదేవిధంగా మనం నోట్స్ రాసుకోవాలి నోట్స్ రాయడం వల్ల మనకి ఇంకా ఈ రిటెన్షన్ రేషియో ఇంకా పెరుగుతుంది సో నోట్స్ రాసిన తర్వాత మనం మరలా ఆ నోట్స్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు రివైజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుంటుంది ఓకే సో ఇది మనం చేసే పొరపాట్లు చెప్తున్నాను అనమాట కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ అయింది మనం ప్రతి ఒక్క వీడియో కంప్లీట్గా చూడాలి ఓకే కంప్లీట్గా చూస్తూ నోట్స్ రాసుకోవాలి సరే సరే నేను వీడియోస్ రెండు మూడు సార్లు చూశాను నా కాన్సెప్ట్ అంతా అర్థమైపోయింది ఏ టు జెడ్ నేను వీడియోలు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అంతా మీకు అర్థమైపోయింది అప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు మీరు టెస్ట్లు చూడాలి టెస్ట్లు నేను శాంపుల్గా ఒక త్రీ టెస్ట్లు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి త్రీ టెస్ట్లు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది జరిగింది ఆ టెస్ట్లు ఆ వీడియోస్ మీరు చూడండి ఆ వీడియోస్ చూస్తే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు ఇక్కడ మనం చూసింది ఎందుకు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఫస్ట్ త్రీ వీడియోస్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి చూసాం తర్వాత ఏంది క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు అడిగినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయాలి అనేది ఈ టెస్ట్లు అనమాట సో ఈ టెస్ట్ వీడియోలు కూడా మీరు చూడాలి ఓకే ఈ విధంగా ఒక సబ్జెక్ట్ కాదు అన్ని సబ్జెక్టులకి చేయాలి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అండ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఈ అన్నిట్లో ఉండే అన్ని పార్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ తీసుకున్నా అంటే మొత్తం మీద టెన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ టాపిక్స్ వీడియోస్ కంప్లీట్గా చూడాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ మోడల్ టెస్ట్లు అన్ని చూడాలి ఓకే ఇది ఒక మనం ఒక యజ్ఞం లాగా చేపట్టాలి ఇవన్నీ మనం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఆ టైం మనం స్పెండ్ చేయాలి అంతేగాని రోజుకు ఒక అరగంట గంట కూర్చొని నాకు జాబ్ రావాలి అంటే రాదు ఓకే ఆ తర్వాత ఈ సిఎస్సి సిలబస్ అయిపోయింది తర్వాత ఏం చేయాలి ఈసీ సిలబస్ తీసుకోవాలి ఈసీ సిలబస్ తీసుకొని దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ చూడాలి త్రీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ టాపిక్స్ చూడాలి దాని తర్వాత ట్రిపుల్ ఈ సిలబస్ ట్రిపుల్ ఈ సిలబస్ తీసుకొని ఈ ట్రిపుల్ ఈ సిలబస్ అంతా చూడాలి ఓకే కాబట్టి ఈ విధంగా వీడియోస్ అన్ని చూసేసాము ఆ మోడల్ టెస్ట్లు కూడా చూసేసాము నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి మనం హోమ్ పేజ్లో చూసామంటే మన ఛానల్ తరఫున నేను ఒక వెబ్సైటు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్కి నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టాను ఓకే సో అదేందో చూడండి ఇండియన్ టెక్ గురు ఫర్ యూ డాట్ ఇన్ ఇండియన్ టెక్ గురు ఫర్ యూ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైటు నేను డిజైన్ చేసి పెట్టాను ఇదేంటంటే ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి ఓకే సో ఇప్పుడు వీడియోస్ అయితే నేను ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేశాను మీరు ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రొవైడ్ మనకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎగ్జామ్స్ మనం కండక్ట్ చేయాలంటే మనకి కొంత అమౌంట్ మనం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ మాత్రం ఫ్రీగా 
మీరు అమౌంట్ పే చేయాలి సో మీరు ఎగ్జామ్స్కి అమౌంట్ పే చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఈ వెబ్సైట్లో ఏ విధంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనేది నేను ఒక ఆల్రెడీ ఒక వీడియో పెట్టున్నాను మొబైల్ ఫోన్లోని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే ఎవరికైతే కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఉందో వాళ్ళు ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఈ వెబ్సైట్లోని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు సార్ మాకు కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లేదు మేమంతా మొబైల్ ఫోన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాము అనుకునే వాళ్ళ కోసం మన మొబైల్ యాప్ను కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఈ మొబైల్ యాప్ను కూడా నేనే ఓన్గా బిల్డ్ చేసి లాంచ్ చేశాను ఓకే సో మన ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ పోర్టల్ కానీ మన మొబైల్ యాప్ కానీ అదేవిధంగా మన వెబ్సైట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను బిల్డ్ చేసినాయే ఓకే కాబట్టి సో దాని గురించి మనకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి మనం బిల్డ్ చేసి మీకు తక్కువ కాస్ట్లో ఇవ్వగలుగుతున్నాం అదే మీరు వేరే వెబ్సైట్స్ మీరు చూసారంటే వాళ్ళన్నీ కూడా పర్చేజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు కాస్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు అనమాట ఓకే సో మీరు కంటెంట్ చూడండి వీడియోస్ చూడండి ఏ కంటెంట్ బాగుంటే ఆ వీడియోస్ చూడండి తప్పేం లేదు నేను నా వీడియోస్ చూడమని నేను చెప్పట్లేదు కానీ కంటెంట్ ఒకసారి చూడండి ఏది నచ్చితే ఆ వీడియోస్ చూడండి మనకు కావాల్సింది నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం మన సబ్జెక్టు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఎగ్జామ్లో మనం మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం జాబ్ కొట్టడం ఇవి మనకు కావాల్సింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ పోర్టల్లో ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఎగ్జామ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి మనకి సిఎస్సిలో సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలబస్ మొత్తానికి కూడా డిఫరెంట్ మోడల్ టెస్ట్ని మనం డిజైన్ చేయడం జరిగింది మోడల్ సిఈసి ప్లస్ ప్లస్ తీసుకుంటే మోడల్ టెస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సి లాంగ్వేజ్లో మోడల్ టెస్ట్ వన్ టూ సి ప్లస్ ప్లస్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మోడల్ టెస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మోడల్ టెస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ డిబిఎంఎస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ వన్ టూ త్రీ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అండ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సర్క్యూట్ త్రీ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ సర్క్యూట్స్ మోడల్ టెస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డిసి మెషిన్స్ ఏసి మెషిన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పవర్ సిస్టమ్ జనరేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గ్రాండ్ టెస్ట్స్ సో మొత్తం మీద త్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్ని మనం యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా సెవెన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ని త్వరలో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇవన్నీ ఎగ్జామ్స్ మనం కంపల్సరీ రాయాలి ఓకే మనం అటెంప్ట్ చేయాలి మనం అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం ఈ మొబైల్ యాప్లో కూడా ఇవే ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఇవే ఇదే విధంగా మనం మొబైల్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే విధంగా మనం ఎగ్జామ్స్ని రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో మన మొబైల్ యాప్ వచ్చేసి ఇండియన్ టెక్ గురు ఫర్ యూ ప్లే ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళేసి ప్లే స్టోర్లో ఇండియన్ టెక్ గురు ఫర్ యూ అని టైప్ చేశారంటే మన మొబైల్ యాప్ వచ్చేస్తుంది దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని లాగిన్ చేసుకుంటే మనకి ఇవే ఇవే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అక్కడ కూడా మనకి ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట మరి సార్ నేను ఎగ్జామ్ రాశాను ఎగ్జామ్ మీద క్లిక్ చేశాను ఎగ్జామ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేశాను ఎగ్జామ్ని అటెంప్ట్ చేశాను ఎగ్జామ్ని అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ని అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు రిజల్ట్ వచ్చింది అంత బాగానే ఉంది మరి ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఎట్లా వచ్చాయి వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే నేను సబ్జెక్ట్ నా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ వేరే ఎగ్జామ్స్కి ఎట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది వేరే కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ కూడా మనం ఇక్కడే ఆ ఎగ్జామ్ కిందనే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట చూడండి మోడల్ టెస్ట్ వన్ మోడల్ టెస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో దీని మీద క్లిక్ చేశారంటే దీనికి సంబంధించిన వీడియో అనేది మనకి ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో ఈ మోడల్ టెస్ట్ వన్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ సంబంధించిన ఆన్సర్స్ ఎలా వచ్చాయి వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా అన్నిటికీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే కాకుంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్లు మీకు యూట్యూబ్ కంటెంట్ అయితే మనం ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఒక్క రూపాయి కూడా మనం తీసుకోవట్లేదు కానీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా యాప్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే మనకు ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా అమౌంట్ని దానికి ఫిక్స్ చేసాము లాస్ట్ టైం కూడా ఫిక్స్ చేసాము ఈసారి కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నాము సో అమౌంట్ ఎంతంటే
వీడియోలన్నీ చూడాలి నోట్స్ రాసుకోవాలి మీకు ఆ వీడియోలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ అంతా అర్థం అవ్వాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ కావడానికి ఈజీగా మీ పేస్ని బట్టి టెన్ డేస్ పట్టచ్చు ఫిఫ్టీన్ డేస్ పట్టచ్చు ట్వంటీ డేస్ పట్టచ్చు వన్ మంత్ పట్టచ్చు ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ పర్చేజ్ చేసుకోండి వెంటనే పర్చేజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ అంతకుముందు ఇయర్ జరిగిన ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి ఈ వీడియోస్ అన్ని చూస్తున్నాను నాకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది నేను వెంటనే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఏం ఇబ్బంది లేదు మీరు వెంటనే అమౌంట్ పే చేసి నాకు మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న యూజర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ యూజర్ ఐడికి సంబంధించిన మెయిల్ ఐడి నాకు వాట్సాప్ చేశారంటే నేను ఇమీడియట్గా మీకు ఎన్రోల్ చేస్తాను ఎన్రోల్ చేసిన వెంటనే మీరు ఈ ఎగ్జామ్స్ ఎన్నిసార్లు అయినా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ ఎగ్జామ్సే కాకుండా అతి త్వరలో ఇంకా కొన్ని ఎగ్జామ్స్ మన ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్స్ బేస్ చేసుకొని ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాటి ఆన్సర్స్ వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మనం ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఏవైతే ఈ మోడల్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ ఉన్నాయో సో వాటిని మీరు చూడడం ద్వారా ఈ మోడల్ టెస్ట్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగున్నారు వాటికి ఆన్సర్స్ మనం ఎట్లా పెట్టాలనేది మనకి అర్థమవుతుంది ఓకే అది మొత్తం మీద ఈ డిస్లెస్ట్ అండ్ పార్ట్ బీకి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఎవరికైతే ఎవరైతే తక్కువ వయసులో ఉంటారో అంటే ఎవరైతే ముప్పై సంవత్సరాల లోపల ఏజ్ ఉంటుందో వాళ్ళు కానీ ఈ పోస్ట్ తెచ్చుకున్నారంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ అనేది బ్రైట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసిందే ప్రైవేట్ జాబ్స్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందనేది కాబట్టి ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ తెచ్చుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా మన లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఇంకా మీకు దీని గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సో యాజ్ వెల్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను వాటిని మీకు సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళకే జాబ్ వస్తుంది ఎవరైతే సీరియస్గా తీసుకుంటారో వాళ్ళకే జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి ఎవరికైతే రియల్గా జాబ్ నీడ్ ఉందో వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకోండి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి సీరియస్గా ఎగ్జామ్స్ రాయండి మీకు సబ్జెక్ట్లో ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కానీ మా ఆ పర్టికులర్ వీడియోకి సంబంధించిన కామెంట్స్లో ఇమీడియట్గా కామెంట్ పెట్టండి సో దట్ నేను ఆ డౌట్కి సంబంధించిన వీడియో చేసి పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని వీడియోస్ అట్లా నేను చేసి పెట్టాను సొల్యూషన్ వీడియోస్ ఫర్ సెలెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అని ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ అనమాట అదేవిధంగా మీరు ఒక క్వశ్చన్ మీరు సార్ ఇది మాకు టఫ్గా ఉంది అర్థం కాలేదు అని ఒక క్వశ్చన్ పెట్టారంటే ఆ క్వశ్చన్కి ఎట్లా మనం ఆన్సర్ చేయాలని వీడియో చేసి పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ యూ దట్స్ ఆల్ ఫర్ నావ్